这段时间非比寻常，我等需慎之又慎。大人，祈福一事当夜，罗刹飞头与天后对峙良久，随后神秘消失，天后黯然无恙。凶手的目的究竟是为何？难道只是为了印证国师的预言？哦，什么预言？乾下坤上，逆天而行，妖祸乱象，天罚五灭。眼见为实，谣言才能获证。飞头出现却不伤天后，定是另有所谋。我想，祈福之乱只是凶手在制造恐慌。五日之后的七庙大典，才是他真正的目标
。大人，此案异乎寻常，绝非人力所致。难道凶手真的是妖？这是大使为天后布置的两仪三清阵，据说可保天后片刻安宁。是个稻草人。不好玩，不好玩。什么人？是个小孩儿。说，你是谁？本座乃国师座下第一童子萧婉。你们是何人？居然如此大胆！说，国师在哪里？否则……否则？否则什么？大叔，你也一把年纪了，只会说些吓唬小孩的话吗？你说什么？哟。说两句就不高兴了。你，嗯，我乃狄仁杰。我们建国师有非常重要的事。哦，你就是狄仁杰啊？我说老狄啊，你们来的不是时候。老头子呢，正在闭关，你们不能进去。老爹，老爹、嗯，要是把那个老头子惹毛了，后果非常非常严重的。嗯、我倒要看看，能有多严重。哼、嗯！哎，你不能进，那是老头子的禁地，不能进。这是什么地方？我们怎么会在这里？狄仁杰，大唐第一神探，也来看望老夫啦！这老头在耍什么把戏？装神弄鬼！我是，有话但讲无妨。飞头现世，灾厄将至，大唐气数已尽。一派胡言，难怪天后将你囚禁在此。狄仁杰，你可清楚，你要打开的是一扇本应尘封的大门，门后之物，岂止万分凶险？门后为何物？你心中早有答案，又何必再问？装神弄鬼！既然你有如此能力，告诉文官，此案凶手是谁？怎么回事？
这谁怎么飞起来了？做的事。想想。